లచ్చలు లచ్చలు పెట్టి పెద్ద పెద్ద కార్లు కొన్నా ఇలా లక్చికు 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 అని ఈ బండిలో కూకునేలే సుఖం మాత్రం రాదురా ఏంటంటే లక్చికు లక్చికు అని ఈ కుదుపులకి కడుపులో పేగులు పెట్టుకు వస్తుంటే ఈ లక్చికులు ఒంటికి ఎస్ఐజ్ రా ఎందుకు నవ్వుతున్నావు ఎస్ఐజ్ కాదండి ఎస్ఐజ్ అమ్మాయి అమెరికాలో సదుకుంటుంది నాకు ఏడు బీసీలు కూడా తెలియవు అల్లేవో ఆ బండి పెట్రోల్ అయిపోతే ఆగిపోతుంది ఈ బండి ఆగదు ఆ బండి పంచర్ అయితే ఆగిపోతుంది ఈ బండి ఆగదు పంచర్ అయిపోయింది పెద్దయో మన బండి లా ఉంది లాగా కాదు మన బండే రే డ్రైవర్ మరిగా ఏమైంది రా చూస్తే తెలియలేదా టైర్ పంచర్ అయింది గ్యాస్ టబ్లు ఇది ఎక్కడ పంపిన బండి ఎయిర్పోర్ట్ కండి అయ్యే బాబో ఇవాళ ఇంట్లో ఉన్న సామాన్లు అండి అయిపోవడానికి ఇదేమన్నా బాంబు పెట్టి నీకు జోగు లేడని తెలుసు కానీ తొందరగా స్టెపీ మార్చి ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళాలని తెలియదురా స్టెపీ వారం రోజుల క్రితమే పంచర్ అయిపోయిందండి నిజంగానే ఉండండి వారం క్రితమే పంచర్ అయిపోతే స్టెపీ పంచర్ వేయించాలని నీకు తెలియదురా నన్ను ఏం చేయమంటారండి వారం రోజుల క్రితం ఇదే రోడ్ లో వెళ్తుంటే ముందు టైర్ పంచర్ అయిపోయిందండి స్టెపీ వేసేయాలండి తర్వాత స్టెపీ పంచర్ అయిపోయిందండి మళ్ళీ ముందు టైర్ వేసేయాలండి నువ్వు స్మోక్ చేసి ఇందులో యాష్ తట్టేటప్పుడల్లా నీకు నేను గుర్తుకు రావాలి నా మీద యాష్ తట్టినట్టు ఫీలింగ్ కలగాలి ఏంటి అలా చూస్తున్నా ఆగా నా ముందు డ్యాన్స్ ఆడుతున్నావా ఆగా ఏంటి చూస్తున్నా ఏంటి 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 చూస్తున్నా చెప్ప నాకు చెప్పాల్సిందే బాగా పెద్ద పెద్ద రెండు గుడ్ల గూబల్ లాంటి కళ్ళు పెట్టుకుని ఎందుకు అలా చూస్తున్నావా చెప్పే భేత్తిడంత చోటు లేదు దీన్ని మేము చూసామంట నువ్వు పెద్ద అందగా తీవి పెడతంత మొఖం 
సుంచ లాంటి ముక్కు గండిచీమ కుట్టి వాచినట్టుండి చిన్ని పెదు ఆ ఏదో చూడాలనిపించి చిన్ని నడు నల్ల చీర కట్టుకుని ఒళ్ళంతా కప్పు కూర్చున్నప్పుడు ఎర్రగా నిమ్మపండు రంగులో ఓ నిమ్మపండు పసుపు రంగులో ఉంటుంది కదా ఓకే ఎర్రుపు పసుపు మిక్స్ అయిపోయి చిన్ని రొమాంటిక్ కలర్లో చిన్ని ఏరియా కనిపించినప్పుడు కళ్ళు ఆటోమేటిక్గా చూస్తాయి అది దాని నైజం అది నువ్వు చూపించుకుండా ఉండాల్సిందే ముఖం నీ ఒంట్లో భాగమే నడు నీ ఒంట్లో భాగమే ముఖం చూస్తే కోపం రాలేదు నడుం చూస్తే కోపం వచ్చింది ఎందుకు ఎందుకు నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను అంతే ఇప్పుడు నేను నడువే కదా నీ ఫుల్ బాడీ చూస్తానా అసలు మన లెవెల్కి నా పక్క నిలబడి అర్హతే నువ్వు కోల్పోయా నీతో ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడదామని వచ్చాను అది వినే మూడు నువ్వు లేవు చెప్పే మూడులో నేను లేను సారీ మధు ఐఎమ్ రియలీ సారీ మధు నేను ఎందుకు తాగాల్సి వచ్చిందంటే ఆ కుత్తే బాబు మోసాగడు వద్దన్నా చెప్తున్నా మీరు ఒకటి బలవంతంగా గొంతులో పోసి వెళ్ళిపోయాడు మధు నువ్వు మందు కుట్టు దొమ్మ కుట్టు ఏం కావాలి అది కుట్టు నాకేంటి హోయూటుమి లోపలో ఎవడో ఒకడు మందు కొట్టాడని దమ్మ కొట్టాడని నేను ఎందుకు బాధపడాలి నువ్వు ఎందుకు తాగుతున్నావో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఓరి బాబు మోసాయో కుత్తే నా బతుకుని బుగ్గి పాలు చేశావు కదా రాని అయ్యా ఓరి బాబు మోసాయో నా ప్రాబ్లం బుగ్గి పాలు చేశావు మంచి వారై ఉంటారని తప్పుగా అనుకుని వచ్చాను కానీ నేను అనుకున్న దానికంటే చాలా గొప్పవారని ఇప్పుడే తెలిసింది గుడ్ బాయ్ ఓ ఈ సచ్చినోడు కలకత్తా నుంచి వచ్చి నా ప్రాబ్లం పాలు చేయటానికి వచ్చానమ్మ సచ్చినోడు అయ్యా రానా రామ్మా రామ్మా ఇది జమ్మడి పోని ఇది జమ్మడి పోని చాలా సంతోషంగా ఉంటాను అని చూస్తుంటే నాకు ఈరోజు ఎందుకు మనసు ఉప్పిపోతుందా రానా రామ్మా అంటే కాంప్రమైజ్ అయిందా కాంప్రమైజ్ ఇస్తానా చీప్పండి వేదాలలో
సార్ ఎవరు అక్కడక్కడ నమస్కారం అండి మేము వైజాగ్ నుంచి వస్తున్నామండి గంగాధరం గారు వాళ్ళ అమ్మాయి నిశ్చలాన్ని పంపించారు మీ అడ్రస్ వెతికి పట్టేసరికి నా తల ప్రాణం తోక్కొచ్చింది గంగాధరం గారు నాకు అన్ని విషయాలు వివరంగా చెప్పారు రాంకోటి గారు అంటే మీరే కదండి వినిపించలేదా నా తండ్రి ఆ మాట ముందే చెప్పచ్చుగా నేను వైజాగ్ విశాఖపట్నం నుంచి వస్తున్నాను గంగాధరం గారు నన్ను పంపించారు రామ్ కోటి గారు అంటే మీరే కదా అంత గట్టిగా అరుస్తారు ఎందుకు నాకేం చెవుడనే రాముల వారి గుడే కదా మీకు కావాల్సింది తిన్నగా అడగరాదు సీతాసోయ వర నుంచి శ్రీరామ పట్టాభిషేకం దాకా కథ మొత్తం చెప్పి మరీ గుడి గురించి అడగాలా ఆ పక్కనే ఉంది వెళ్ళిదండి ఆ పేపర్ ఇలా ఇవ్వండి చూడు నాయన ఇలాంటి బట్టలు వేసుకుని ఎప్పుడు గుడికి వెళ్ళకు కాస్త మంచి బట్టలు వేసుకు వెళ్ళు చూడండి మేము అడిగేది రాముల వారి గుడి గురించి కాదండి బాబు రామ్ కోటి గారి గురించి మీలో మీరు గొనుక్కుంటారేందుకు కాస్త వినపడేటట్టు చెప్పచ్చు కదా ఇలా చావు కొడుతున్నారేంటండి బాబు కాసేపు గట్టిగా మాట్లాడేమంటారా కాసేపు మెల్లగా గొడుగుతున్నావు అంటారా ఇంకెలా మాట్లాడమండి మాకు వచ్చేది ఒకే టైపు చావా ఎవరినా ఆయనకే వినిపించదు ఎందుకు అలా అరుస్తారు కంట సోష సమయానికి వచ్చి మమ్మల్ని కాపాడేవు తల్లి చాలా థ్యాంక్స్ రామ్ కోటి గారు అంటే వీరే కదండి కాదు బాబు మరి వీరి పేరేమిటి వారి పేరు నేనేలా చెప్పను బాబు ఈ వయసులో మీకు సిగ్గే ఉంటామ్మా ఏమిటో ఈ ఇంట్లో ఒక్కొక్కరు ఒక టైప్ లో బాధ పెడుతున్నారు చూడమ్మా మాకు చాలా అత్యవసరం రామ్ కోటి గారు పోని పోని ఈయన పేరు కూడా చెప్తారా వారి పేరు కృష్ణమూర్తి గారు కృష్ణమూర్తి చూడమ్మా పాతికాల క్రితం రామ్ కోటి గారిని ఇంట్లో అద్దుకుండేవారు ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడో చెప్తారా తెలీదు బాబు మీరు ఈ ఇంట్లోకి కొత్తగా అద్దుకొచ్చారా మా కొంపలో మరేనే జ్వరాలు ఎవరికి లేవు మీరే సూది మంది వక్కర లేదు వెళ్ళండి మీరు ఊరుకోండి ఇది మా సొంత నాయన పదేళ్ల క్రితం కొన్నాం అంతకు ముందు ఇంట్లో ఎవరు ఉండేవారో మాకు తెలియదు పోనీ మీరు ఎవరి దగ్గర కొన్నారో అదేనా చెప్పగలరా మా ఇంట్లో అతికిచ్చే వాతావరణం లేవు వెళ్ళండి మీరు ఊరుకోండి పేరేసం గారని ఆయన దగ్గర కొన్నావు నాయన ఈ ఇల్లు మాకు అమ్మేసి ఆయన విశాఖపట్నం వెళ్ళిపోయారు చంపేశారండి బాబు ఇప్పుడు విశాఖపట్నం నుంచి వస్తున్నామండి ఆ ఊళ్ళో ఆయన ఎక్కడ ఉంటారో చెప్పగలరా ఇన్సూరెన్స్ మీరు ఊరుకోండి ఏదో పసివాడు ఆశీస్ అందుకుంటున్నాడు మీరు అడ్రస్ చెప్పండి పదేళ్ల క్రితం మీరు విజయనగరంలో ఉండగా రామకోట అనే వ్యక్తి మీకు తెలుసు కదా రామకోట గుర్తొచ్చాడు గుర్తొచ్చాడు కళావుడు ఎనిమిది లాగా నల్లగా గుమ్మటంలా ఉండేవాడు అతను పాపం ప్యాకేడాడు కాదు మేము పూలుగే మాడుతుంటే పక్కన కూర్చుని స్కోర్ వేస్తున్నాడు ఓపిక్ గా ఆయన ప్రస్తుతం ఎక్కడున్నారండి ఎక్కడ లేడు బాబు లైఫ్ మిడిల్ డ్రాప్ చేసేసి అర్థాంతరంగా పైకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన భార్య పిల్లలు భార్య అంటే గుర్తొచ్చింది ఇస్పేటు రాణిలా కళకళ ఆడుతూ ఉండేది ఆవిడ అకౌంట్ అయిపోయింది అనుకో మరి పిల్లలు పిల్లలు రాజమండ్రిలో సెటిల్ అయ్యారు రాజమండ్రిలో ఎక్కడున్నారో ఏమో తెలియదండి రామకోటి మాత్రం దేవీ చౌక్ సెంటర్ లో ఏదో బట్టల గుట్టులో పనిచేసేవాడని విన్నాను రామకోటి గారు పోయి చాలా కాలం అయిందండి ఆయన మా నాన్నగారు మంచి స్నేహితులు అండి ఆయన పోయారు అది నాకు తెలుసు అనుకోండి కానీ ఆయన పిల్లలను కలుసుకోవాలి వాళ్ళతో మీకు ఎంపైనండి అది మా నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర ముప్పై ఏళ్ల క్రితం సోడా కని అర్ధన అప్పు తీసుకున్నారట ఆ బాకీ తీర్చేద్దామని అర్ధన అప్ప ఈ రోజుల్లో కూడా మీలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఎదురుగానే ఉన్నాను కదండి నమ్మచ్చుగా సరేనండి ఇంతకీ ఆయన ఎక్కడుండేవారో చెప్పండి దానవైపేటలో చిన్న గాంధీ బొమ్మ పక్క సందులో ఉంటూ ఉండేవారండి మరి ఇప్పుడు ఆయన పిల్లలు వాళ్ళు ఎప్పుడో ఈ రోజులు వెళ్ళిపోయారండి ఆయనకి పిల్లలు ఎందురో చెప్పగలరా ఇద్దరు కొడుకులండి ఇద్దరు సొంత కొడుకులేనా ఒక కొడుకు లేడా గణపతి ఆ పిల్లల పేర్లు ఎవడు చెప్పగలరా ఒకడు కళ్యాణ్ అండి ఒకడు పా ఒకడు పట్టాబండి పట్టాబి నేను కలిసి చదువుకున్నాం అండి చూడండి మాస్టారు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నా గాని ఒక్కోసారి ఓ పిల్లాడి మీదే తండ్రికి ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుందంటారు ఆ విధంగా రామకోటి గారు ఎవరిని ఎక్కువగా చేరదీసేవారో చెప్పగలరా అంటే ఆ విషయం అయితే రామకోటి గారు పట్టాబు అంటేనే ఎక్కువ ఇష్టపడేవారండి రెండో వాడు కళ్యాణ్ ఈ విషయంలోనే పట్టాబుతోనూ ఒక్కోసారి నాతోనూ కూడా పోట్లాడేవాడండి వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు కళ్యాణ్ ఎక్కడుంటున్నాడో చెప్పగలరా వైజాగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తున్నాడు అండి ఆ మధ్య నా దగ్గర రెండు వందలు అప్పు తీసుకున్నాడు తిరిగి పంపించేశాడండి ఎంబో ఫార్మ్ మీద ఫ్రమ్ అడ్రస్ చూశానండి పిల్లాన్ని తంకలో పెట్టుకుని ఊరంతా వెతికినట్టు చంటబ్బాయిని వైజాగ్ లోనే ఉంచుకుని ఎన్ని ఊళ్ళు తిరిగాం చంటబ్బాయి ఎవరండి అదో కేసులండి దాని గురించే 
చిన్న <laughs> 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 అజంతా <laughs> ఎవరు వాళ్ళు అదే సినిమా తీస్తానన్న వాళ్ళు సినిమానా నిశ్చార్థమా అడ్డగాడిదా ఏ మేమంతా చచ్చాం అనుకుంటున్నాం అనాథ జనం అంటే అడుగు తిట్టినా ముప్పొద్దున మూడు కుంభాలు లాగిస్తూనే ఉన్నావు కదరా అది కాదు నాన్న వాళ్ళు సినిమాలో వేషం ఇస్తానంటే కొంచెం యాక్ట్ చేసి చూపిస్తున్నాను సినిమాలో వేషాలు వేసుకుంటూ అడుగు తిట్టు బతుకు నా కొడుకు పుట్టగానే టీవీ చూసి ధడుచుకుని చచ్చాడు అడుగుతాను హాయ్ హలో మహాలక్ష్మి గారు సారీ అండి నిన్ను అడగటే మర్చిపోయాను మీ పేరేంటి బన్నీ అండి అన్నా వాడు పాపతో మాట్లాడుతున్నాడు ముందు ఎవరు మాట్లాడారా పాపే మాట్లాడింది అయితే తప్పు లేదు టీసీ ఇచ్చేసారా దేనికి మీ గురించే నా గురించా అదేనండి నిన్న వాళ్ళు కొట్టాను కదా అందుకు ఓ ఐఎమ్ సారీ రండి ప్రిన్సిపల్ గారితో నేను మాట్లాడతాను ఆ పర్లే పర్లేదు రేపు పొద్దున వచ్చేస్తాక అదేంటి టీసీ ఇచ్చేసారన్నారు రాత్రి రాత్రి చాలా జరుగుతుంది జీసస్ నా కాలేజ్ సీట్ కోసం మిమ్మల్ని అడ్డం పెట్టుకుంటున్నాను తప్పైతే క్షమించండి జీసస్ సహాయం ఎస్ దైవ సహాయం ఎవరు జీసస్ యు మై గాడ్ వాట్ ఆర్ సర్ప్రైజ్ మై జీసస్ హౌ ఆర్ యు సహాయం ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ జీసస్ ఐ ఆమ్ నాట్ అట్ ఆల్ హ్యాపీ సహాయం వై జీసస్ What happened? నీకు సహాయం అనే పేరు ఎందుకు పెట్టాను నా తరపున నలుగురికి సహాయం చేస్తావనే కదా నేను అందరికి సహాయం చేస్తూనే ఉన్నాను మరి ఈ రోజు కాలేజ్ లో బన్నీ అనే కుర్రాడికి టీసీ ఎందుకు ఇచ్చా వాడా వాడు పెద్ద రౌడి మీకు తెలియదా జీసస్ ఏ నువ్వు కాదా ఊర్పండి జీసస్ నా పర్సనాలిటీ చూసి కాలేజీ పిల్లలు ఎవరు భయపడలేదని రౌడీ నన్ను బిల్డ్ అప్ పెట్టుకుంటూ తిరుగుతున్నాను కానీ మీకు తెలియకుండా నేను ఎప్పుడు రౌడీ ఇజెన్ చేశాను జీసస్ కరెక్ట్ లే నీ పక్క పర్సనాలిటీ కా మాత్రం బిల్డ్ అప్ ఉండాలి కానీ బన్నీ నీలా కాదు చాలా ధైర్యవంతుడు పది మందికి ఉపయోగపడతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతని వల్లే కదా నీకు ఈ రోజు నా దర్శన భాగ్యం కలిగింది అతను నా ప్రియమైన బిడ్డ అతన్ని ఏమైనా అంటే నన్ను అన్నట్టే అందుకే అతన్ని నీ సంరక్షణలో ఉంచుకో సహాయం తప్పకుండా చేసాస్ రేపు నేనే స్వయంగా వెళ్ళి బన్నీ నాతో పాటు కాలేజీకి తీసుకెళ్తాను మంచి సహాయం మరి నేను వెళ్ళిరానా మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తారు చేసాస్ మళ్ళీ రావాలంటే ఇప్పుడు వెళ్ళాలి కదా అవును నువ్వు ప్రార్థన చేసుకో అర్థం చేసుకున్నాను మరచిపోయాను అందాలతో నన్ను తూట్లు పొడి చేసావే ఇన్నెన్ని నాళ్ళైనా నీ జాడ పొడలేక ఎందు వెతికాను కాలమే విధాయనే పరువాలని వెన్నెనా కనలేని నా వేదన ఈ పొద్దే